السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات اتشرف بوجودي معكم النهاردة ان شاء الله موضوعنا عن موضوع زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في انسان طبعا دي اول مرة تحصل على مستوى العالم ان احنا نزرع قلب خنزير كامل في انسان طبعا هذه المحاولات بدأت منذ سنوات ان احنا نحاول بقدر الامكان ناخد اعضاء حيوانية ونزرعها في الانسان لكن كل محاولاتنا في السابق كانت غير ناجحة ولكن في نفس الوقت احنا ما ننساش ان احنا نجحنا في اخذ صمامات من الخنزير واستخدمناها كصمامات قلبية في الانسان وايضا نجحنا في ان احنا ناخد شرايين من الخنزير ونجحنا في استخدامها في الانسان والكلام ده حصل منذ سنوات طيب ايه اللي حصل في خلال الفترة اللي فاتت دي احنا نجحنا منذ حوالي شهرين في زراعة كلى من خنزير معدل وراثيا في انسان هذه الكلى احنا زرعناها في سيدة متوفية دماغيا ولكن هذه الزراعة كانت خارج الجسم يعني حطناها على فخد هذه السيدة ووصلناها بشرايين الجسم ووجدنا ان هذه الكلى بتاعت الخنزير المعدل وراثيا نجحت في ان هي تخلص الجسم من السموم وبالتالي ادت وظيفتها بطريقة جيدة طبعا ده شجعنا في ان احنا نستمر في اننا نشوف هل ممكن ان احنا ننقل رئة او قلب او بنكرياس او كبد طبعا هذه المحاولات اللي احنا اساسا على مستوى العالم وخصوصا في الولايات المتحدة الامريكية على قدم وساق في الهندسة الوراثية على اساس ان هم بيحاولوا بقدر الامكان تعديل الجينات بتاعة الخنزير لان الخنزير الجينات بتاعته قريبة من جينات الانسان وفي نفس الوقت هذه التكنولوجيا الحديثة ساعدتنا جدا جدا في ان احنا نبتدي نعمل موضوع زراعة القلب للخنزير المعدل وراثيا في جسم الانسان احب الفت النظر ان العملية الاولانية بتاعة الكلى تمت في نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية والفريق العمل الجراحين اعلنوا ان هذه التجربة تعتبر الى حد كبير ناجحة ده زي ما قلت لكم شجع بقية العلماء والجراحين على ان هم يبتدوا يشتغلوا على القلب وبالتالي كان في مريض عمره 57 سنة هذا المريض كان محتاج لنقل قلب ولكن مع الاسف حالته الصحية متداورة ولم تسمح بان هو ينتظر اكتر من كده وبالتالي تمت اخذ موافقة طارئة من منظمة الغذاء والدواء لنقل قلب خنزير معدل وراثيا لجسمه بعد موافقة هذا الشخص لانه ما عندوش خيار تاني اما يوافق واما الوفاة وبالتالي تمت العملية بنجاح واستمرت حوالي سبع ساعات هذه العملية اولا تم فيها مراعاة الاتي اولا في ست جينات تم اضافتهم لمنع تخصر الدم في قلب الخنزير اللي اتزرع في جسم الانسان ايضا في ثلاث جينات تم ازالتهم لان جسم الانسان بترفضهم فورا وبالتالي التحكم في الهندسة الوراثية والجينات ساعد جدا جدا في نجاح هذه العملية وبعد ثلاثة ايام من انجاز هذه العملية وجدنا هذا الشخص قلبه ينبض عادي خالص خالص 
ولقيناه بكامل وعيه وده يعتبر انجاز كبير جدا خصوصا ان الجسم الانساني لم يرفض قلب الخنزير دي بداية بشرة خير لكل البشرية وكده معناها ان احنا وجدنا قطع غيار حيوانية لجسم الانسان احب اقول لكم ان ملايين من البشر منتظرة هذا الانجاز سواء كان في نقل اعضاء كلى او كبد او رئة او بنكرياس او اعضاء اخرى احب الفت النظر ان هذه العملية راعت ايضا ان في فيروسات ممكن تكون بيعاني منها الحيوانات وبالتالي ممكن جسم الانسان يتأثر بها وبالتالي تم معالجة هذا الموضوع زي ما قلت لكم بالنسبة للجينات ايضا تم معالجة هذا الموضوع علشان جسم الانسان ما يرفضهاش وطبعا زي ما قلت لكم ان قلب الخنزير المعدل وراثيا قريب جدا من القلب العادي اللي هو بتاع الانسان وبالتالي العلماء والجراحين وجدوا وجدوا سهوله في توصيل الشرايين لهذا القلب ووضعوه في مكانه في صدر هذا المريض واشتغل بطريقه طبيعيه جدا جدا احنا اساسا في هذه المرحله المرحله دي تعتبر مرحله مبكره عشان نحكم حكم نهائي على هذه التجربة وعلى هذا النجاح احنا في انتظار النتائج في خلال الفترة القادمة هل الشخص ده حيعيش مثلا اسبوع او شهر او سنة لسه احنا مش عارفين وبالتالي هذه التجربة تعتبر بداية لمجموعة من التجارب والعمليات اللي هتتعمل في خلال الفترة اللي جاية وانا بصراحة يعني منبهر من التكنولوجيا والجراحات الدقيقة وهذه العمليات تعتبر انجاز حقيقي للبشرية وزي ما قلت لكم لاني شفت حالات كتيرة من الاشخاص اللي فقدوا حياتهم في انتظار متبرع نلاحظ ان احنا عندنا نقص جديد في المتبرعين وان في طوابير بالملايين من البشرية منتظرين نجاح هذه العمليات ارجو ان العلماء والجراحين يتوفقوا في هذه التجارب وهذه الابحاث اشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته